Vicepresident Ronnie Brunswijk en haar minister David Abiamofo en staatsoliedirecteur Annen de Gesser zijn het, het met elkaar eens dat de juiste investering in de energie-, olie- en gassector voordelig zal zijn voor de Surinaamse economie. Vandaag, op de tweede dag van de CEOG Summit, was er een ronde tafelconferentie waarvan Aransa Suedo het volgende verslag maakte. Het is de derde editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit CX 2023. Tijdens deze summit worden er commerciële en informele um, sessies georganiseerd, workshops en een beurs waaraan meer dan 80 lokale en internationale bedrijven uh, aan participeren. We zijn in Torarica waar de summit wordt georganiseerd en we doen verslag voor u. Volgens vicepresident Brunswijk moeten overheden bij elkaar worden gebracht om de duurzame ontwikkeling op gang te brengen. Ook zal het aantrekken van de juiste investeerders in verschillende sectoren van Suriname garantie bieden voor continuïteit in de uitvoering. Daarom wordt er door de overheid gewerkt aan het opzetten van een uitgebreid uitvoeringsplan dat moet leiden tot het bereiken van de gestelde doelen, meent de vicepresident. Het is cruciaal dat Suriname takes advantage over de industrial achievement and build a strong and trustworthy reputation with standard operating procedures, procedures attracting global talent, investing in the right training for our local and providing a strong service supply at a realistic price. Moreover, Suriname has exciting opportunities voor possible new investors. Aan de hand van het uitgeschreven beleid zal er worden gewerkt aan het duurzaam ontwikkelen van elke sector die in lijn staat met energie, olie en gas, zeggen minister Abia Mufo en staatsoliedirecteur Jagesser. De staatsolietopman benadrukt dat bij het verder tot ontwikkeling brengen van de energie, olie en gassector er moet worden gelet op het behoud van cultuur en het gezond houden van het milieu. I want to bring to your attention that Suriname has more than four decades experience in producing oil from its onshore oil fields. And uh, we are also refining the crude into end products which are available at uh, local gas stations. To date, numerous international oil companies have carried out petroleum exploration activities but it was until 2020 that a series of high quality oil discoveries were made in block 58 and uh, since 2020 block 58's partners apache uh, total energies uh, they have made five significant discoveries of which their commerciality is being tested and confirmed with um, appraisal programs and uh, based on uh, recent information we believe that uh, we are getting closer to the first uh, final investment decision or first FID. I could tell you that we are a mineral economy and we have some large projects in Suriname and I could say numerous but we have only have three so <laughs> but they're big earners and that makes our economy very uh, sensitive to uh, hiccups and world market price. We have to have more companies in this, uh, in this country. But today I'm going to tell you a little bit different story. And it's, it's maybe not directly related to uh, oil and gas, but we are getting there and people are asking us to look at it and take care of uh, things to come. So I'm going to tell you that we have beautiful people and beautiful culture in our country and we need to take care of that. Beautiful buildings, historic, so not undebatable, but un Nevertheless, very beautiful and attractive. And at the right side, right upper side, you can see a synagogue and a mosque side by side. 
and you can say, okay, there is a big fence. No, there is no fence. And when they have surfaces, they park on each other's uh, uh, terrain. And once there was a world championship soccer, and they played soccer on television with each other, and they embraced, and this is Suriname. De ronde tafelconferentie werd afgesloten met een informele netwerksessie.